Mr. Ambassador, thank you for your time. Uh, we just want to start with the peace process. جناب سفیر ممنون از فرصتی که برای ما فراهم کردید. این گفتگو را با پرسش درباره روند صلح آغاز می کنیم. دور هفتم گفتگوها میان زلمه خلیزاد و طالبان بر روز نهم ماه جون پایان یافت و شماری از افغانان نیز بر روزهای هفتم و هشتم همین ماه با طالبان در دوها گفتگو داشتند. نتایج این نشست ها و خطنامه مشترک را چگونه ارزیابی می کنید؟ خرسندم از این که با شما هستم. همان گونه که گفتید کارهای بسیار مهم در دو هفته گذشته در دوها صورت گرفتند و طوری که زلمه خلیلزاد بیان کرد ما از پیامدهای هر دو گفتگو خوشنود هستیم. گفتگوی ما با طالبان که به گفته خلیلزاد تا کنون یکی از دورهای سازنده گفتگوهای ما با پیشرفت های مهم بوده است و همچنان برگزاری و نتایج نشست بین الافغانی که برای نخستین بار قشرهای گوناگون افغانستان با شمول شمار از اعضای حکومت افغانستان در آن شرکت کردند با طالبان نشستند و همان گونه که در بیانهایشان دیدیم زمینه مشترک را دریافتند فکر می کنم که این به همه ما مبنای پیشرفت را فراهم می سازد البته این را نمی توان گفت که روزهای دشواری را در پیش نخواهیم داشت بلکه انوز هم موارد بزرگ هستند که باید میان طالبان و امریکا و مهمتر از همه میان طالبان با جامعه افغانی حل شوند آیا فکر میکنین گروه طالبانی که در دوها هستند و با امریکا هفت دور گفتگو کردند صلاحیت تصمیم گیری را در مورد معامله با امریکا و افغان ها دارند چون گفته می شود که آنان هر باری برای مشوره به کویت پاکستان می روند خب به نظر من ماهیت این گونه گفتگوها این است که افراد دور میز و حاضر در اتاق نمایندگان هستند که در این روان سفیر زلمه خلیزاد از امریکا و طالبان از رهبری رده های بالایشان نمایندگی می کنند سفیر خلیزاد یک مذاکره کننده بسیار با تجربه است و اگر او در جریان گفتگو ارزیابی کند که طرف گفتگو کننده تعهدات می سپارد که ما به آنان اعتماد کرده می توانیم پس ما به قضاوت او یعنی خلیزاد باور داریم در این حال ما تنها عرف های طالبان را اساس عمل کرده خود قرار نمی دهیم ما انتظار داریم که طالبان نه اینکه تعهداتشان را تنها روی کاغذ و یا به گونه شفاهی بیان دارند بلکه به تعهداتشان در افغانستان عمل کنند و به مردم افغانستان نشان دهند که آنان آماده اند این جنگ را پایان دهند و به یک نتیجه صلح آمیز دست یابند پس آیا آمریکا برای تایید آن در افغانستان باقی میماند آنچه من میگویم این از تعهدات محدود که میان امریکا و طالبان به میان میآیند باید در عمل پیاده شوند نه اینکه تنها در عرف واقع بمانند اگر به صلح برسیم امریکا عملی شدن تعهدات سپرده شده توسط طالبان را چگونه بررسی می کند و چگونه مطمئن می شود که طالبان به تعهداتشان پشت پا نزنند و دوباره به توریسم رو نیاورند قسمی که گفتم تفاهمی که ما با طالبان می کنیم و تعهدات حکومت افغانستان و جامعه افغانان و طالبان با هم می کنند آن تفاهم باید روش ها و میکانیزم های تایید نیز داشته باشند تا تمام طرف های درگیر اطمینان داشته باشند که طرف ها به تعهداتشان عمل می کنند ما تنها برف های طالبان که بگویند از گروه های راس افغان پشتیبانی نمی کنند و یا اینکه بخش از خاک افغانستان که تحت اداره آنان از تهدید در برابر ایالات متحده آمریکا و متحده آنش نیست اتکا نمی کنیم بلکه ما از آنان می خواهیم که در عمل به ما نشان دهند که آنان به تعهداتشان عمل می کنند طالبان و افغانان برای بار اول در مسکو با هم دیدن و بار دوم این دیدار در دوها صورت گرفت فرق بین نشست مسکو و دوها در چی است؟ خب پیش از این نیز گفتیم که آنچه کمتر مهم است روند و پروسه است و آنچه مهم است نتیجه و پیامد آن است بنابراین نشست دوها پیامدهای مهم داشت و در پایان با اتفاق همه به شمول شماری از اعضای حکومت افغانستان بیانیه صادر شد که در آن تمایل مشترک برای پایان جنگ اعتراف به ویژه اسلامی دولت و جامعه افغانستان و نیز اراده مشترک به یافتن راهی برای پایان بخشیدن به جنگ 
ذکر شده بود ما امیدوار هستیم و سخت تلاش میکنیم تا افغانان را کمک کنیم که راه برای منسجم ساختن برآمده های سازنده و مثبت نشست در روزه دوها داشته باشند امیدواریم به زودی به قلب مسئله داخل شوند که آنان را مدت هاست از هم جدا ساخته و سبب شعلهور شدن این جنگ است و به امید اینکه برای پایان این مناقشه راه حل پیدا شود امیدواری ها برای نزدیک شدن به سال از هر دو طرف بیشتر شده وزیر خارجه امریکا و مقامات افغان همه برستن به سال تا اول سپتامبر امیدوارند اما تضمین امریکا برای افغان ها از معامله نشدن دستاورت های هجده ساله آنان و قربانی هایشان چیست؟ نخست باید روشن سازم که هدف ما رسیدن به چهارچوب یک دفعه هم نامه میان طالبان و افغانان تا اوایل سپتامبر است و ما برای به دست آوردن آن تلاش میکنیم هدف بزرگ ما در اینجا حل دراز مدت جنگ است نه رسیدن به یک دفعه خروج بلکه رسیدن به یک دفعه هم سال که این جنگ را پایان میدهد برای موفقیت و عملی بودن یک تفاهم نامه باید آن تفاهم نامه از سوی اکثریت مردم افغانستان پذیرفته شود که این گونه از گفتگوها میان افغانان به پرسش که شما مطرح کردید پاسخ می دهد و اگر برای آنان که در محدوده دولت جمهوری زندگی می کنند زمینه های کافی وجود نداشته باشند تا مطمئن شوند که مواردی که به آنان مهم هستند در توافق نامه احترام می شوند این نتیجه را به دنبال نخواهد داشت به همین علت ما باور داریم این بسیار مهم از که هر فردی در جامعه ارزش صلح را برای خودشان فکر کنند و بدانند که آماده چی گونه سازش برای به دست آوردن صلح هستند و همچنان آنان از طالبان توقع چی گونه سازش را برای به دست آوردن صلح دارند اگر همه طرف ها طالبان امریکا و حکومت افغانستان به توافق برسند پروسه خروج نیروهای امریکایی چگونه خواهد بود و مبارزه با گروه های توریستی دیگر چی خواهد شد امریکا چی نقشه در آن مبارزه خواهد داشت جزیات این که چه زمان و به چه اندازه نیروهای امریکایی و بین المللی کاهش میابند بخش از گفتگوهای دوها آن هم به سطح بلند گفتگوها است پس قبل از رسیدن به توافق نامه صحبت کردن در مورد جزیات آن پیش از وقت خواهد بود اما چیزی را که من میگویم این است که حکومت و رهبری ما مصمم تا مطمئن شوند که افغانستان در آینده به مانند گذشته تهدید و خطری را به ایالات متحده آمریکا متوجه نمی سازد. حتی پس از آن که به جنگ ها در افغانستان نکته پایان گذاشته شود متوجه هستیم که هنوز هم از سوی شمار از گروه های ارس افغان چالش های در افغانستان موجود می باشند که ما متحد هستیم با مردم و حکومت آینده افغانستان کمک کنیم تا با چالش های باقی مانده چه القاعده باشد داعش و یا دیگر گروه های ارس افغان که ایالات متحده و متحدانش را در کشورهای دیگر تهدید می کنند مبارزه کنند زلمه خلیزاد صلح را اولویت خود می داند. از انتخابات و صلح اولویت شما چی است؟ خب هیچ فاصله میان من و سفیر خلیزاد وجود ندارد. ما هر دو نمایندگان حکومت امریکا هستیم و اولویتی که از سوی رئیس جمهور و وزیر خارجه ما به ما داده شده این است که برای پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان هرچی در توان است انجام دهیم و این دلیل بودن ما در اینجا و آرزوی عمیق مردم افغانستان برای صلح است. در این حال هدف بودن ما در اینجا کمک به کمیسیون مستقل انتخابات برای آمادگی به انتخابات است به فکرم ما هر دو را می توانیم به پیش ببریم و افغانان به ما می گویند که این هر دو مهم هستند به همین علت ما و متحدان جهانی ما به تلاش های سخت ما ادامه می دهیم تا افغانان را کمک کنیم که به انتخابات آمادگی بگیرند آیا حکومت موقت یک گزینه است فکر نمی کنم پیش از این که حتی طالبان برای گفتگو با جامعه افغانستان بنشینند گمانزنی ها در مورد چگونگی طرز حکومت کمک کند حکومت قرار از بودجه مالی خود را اعلام کند حمایت مالی امریکا و جامعه جهانی از انتخابات آینده چگونه خواهد بود؟ ما امیدوار هستیم تا بودجه انتخابات به زودی نهایی شود چون این کار بیش از حد به عقب مانده است جامعه جهانی حکومت افغانستان را از ماها نه بلکه از هفته ها بدین سو تشویق کرده است تا بودجه را نهایی سازد 
ما به حکومت افغانستان واضح ساختیم که هیچ ابهامی در مورد تعهدات مالی ایالات متحده آمریکا و دیگر دونرهای شامل گروه خاص انتخابات وجود ندارد در این حال طبق تعهدات سال گذشته رئیس جمهور و دکتر عبدالله و حکومت وحدت ملی ما همه انتظار داریم تا این انتخابات متعلق به افغانان و افغان شمول بوده و همچنان اسای حکومت پشتیبانی مالی شود